keamanan untuk menunjukkan solidariti kita. Kita teruskan topik ini dengan tema ini. Bersama-sama saya di talian ketika ini, uh, perunding motivasi Haji Hushim. Hello, selamat pagi Haji. Selamat pagi, Ben. Apa khabar? Saya baik, Haji. Bagaimana? Baik, Alhamdulillah. Ya. Yeah. Haji, <laughs> jadi pagi ini kita ingin kongsikan supaya mesej kedamaian ini bukan dilaulangkan uh, sekadar slogan saja, tapi perlu diterjemahkan sebagai amalan kita semua, Haji. Ah, itu memang tepat. Mm-hmm. Perkataan terjemahkan itu paling tepat. Ah, kadang-kadang kita melaulangkan saja dengan slogan, dengan apa, yeah. kan? Tapi even yang penting kat sini ialah kita sebagai rakyat Malaysia, mm. ah, kita kena terjemahkan itu untuk misalnya, kita misalnya uh, menghormati agama, budaya dan juga adat resam eh? uh, semua semua kaum di Malaysia uh, dan kita uh, menghormati itu bukan saja dengan cakap-cakap dan sebagainya Betul. Uh, dan saya nampak di Malaysia kita pun telah mengamalkannya contoh misalnya kalau misalnya pada hari raya eh, kita menziarahi uh, kata kalau tahun baru Cina ke kita menziarahi kawan Cina kalau tahun Benda-benda ni, IDP3, orang Cina datang mm-hmm. rumah kita dan sebagainya. Hindu dan sebagainya kan. Ha, jadi itu semua kita nampak dia terjemahkan. Mm-hmm. Ha, satu lagi saya tengok juga. Misalnya kita kalau hidup berjiran kau benda. Mm. Semangat kita kata ha, tolong menolong tu. Eh, Betul. Eh? Mm-hmm. Ha, saya pun duduk di selang. Biasanya kita sebagai-bagai kaum ni. Mm-hmm. Jadi kita biasanya akan menziarah, menziarahi. Mm-hmm. Eh, jiran-jiran kita dan sebagainya. Dan kalau ada kesusahan ke apa, kita bantu. Mm-hmm. Tanpa mengira kaum. Mm-hmm. Ha, kat situ. Dan satu lagi yang penting juga. Kecemahkan tu ialah melalui kita kata... Uh, sekarang ni masalah banyak juga iaitu kadang-kadang pendapat yang berbeza eh. Mm-hmm. Pendapat yang berbeza tapi perbezaan pendapat tu kalau boleh kita jangan pergi kepada sentimen kebencian lah. Betul. Kita lebih kepada, mm-hmm. kita lebih kepada uh, merasionalkan benda tu. Mm-hmm. Uh, dan kita memahami jangan jangan tanamkan kebencian. Mm-hmm. Uh, kita lebih kepada mencari ke, 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 kedamaian tu dan mana yang baik uh, dalam kita kata kehidupan kita sehari-hari tu uh, itu yang kita kita pupuk sebenarnya. Mm-hmm. Uh, bukan Haji. kita api-apikan yang kebencian tu Kalau kita pufar kalau itu bukan uh-huh. uh. Kan dia tak ada manfaatnya Tak ada kebaikannya Kalau kita ya Belaga sama kita Haji, eh? Allah bukan tak ada manfaat lagi Itu hmm. boleh kata orang tu uh, Mengganggu sebagai, sebagai saya Saya kaunselor hmm. Katanya benda tu dia banyak memberi Kata-kata tekanan emosi Mm-hmm. Orang kita bila ada kebencian ni Tengok Baik. tengok tengok jiran sebelah benci Tengok kawan benci Dia tak sehat yeah. lah mm-hmm. uh, Eh Ha, benda ni memang tak sihat mm-hmm. eh? mm-hmm. Jadi kita kalau boleh kita tanam rasa apa tu Rasa sayang, rasa hormat ha, Dalam kalangan kita Itu yang penting Ah. Baik, terima kasih Haji Terima kasih dengan okay. perkongsian okay. itu Kita harapkan oh. ya akan dapat Allah. input yang berguna daripada Haji Pagi ini, terima kasih Haji Saya ingat ini, sororiti ini sangat bagus lah Bagi yeah. kita Sebab mm-hmm. masing-masing akan mm-hmm. bergaul dan bergaul dan panggil Dan kita mm-hmm. pun bergaul di sekolah dan panggil di universiti ya. mm. Kalau boleh, semua adalah masyarakat kita lah Melalui baik, perpaduan ini baik, baik, baik. Okay? baik, terima kasih Haji okay. Okay, sama. Terima kasih Baik, itu dia perkongsian daripada uh, pakar Ataupun perunding motivasi kita Haji Ushim. Uh, selepas ini kita akan bawakan lagi kepada anda ya, apakah perkembangan di Dataran Merdeka tapi sebelum itu kita saksikan sa- uh, dahulu satu bingkisan ini mengenai pameran Aura Refleksi Koleksi Seni. Nak tahu apa yang menarik? Saksikan bersama. <Sess-> 